படம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்றில் மூன்றாவது வினாவுக்கான விடை கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் செங்கோணம் என நிரூபிக்கணும் அதாவது ஆங்கிளினிய செமி சர்க்கிள் ஈஸ் ரைட் ஆங்கிள் ஒரு அரைவட்டம் இருக்குன்னா அதில் வரக்கூடிய கோணம் செங்கோணம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு அரைவட்டத்தில் வரையெல்லாம் செங்கோணமா அப்படின்னா அது அப்படி கிடையாது அரைவட்டத்தில் அந்த அரைவட்டத்தோட விட்டம் அப்படிங்கிறத பேஸாக வச்சுக்கிட்டு வரையக்கூடிய பேஸ்னா அடிப்பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு உச்சி புள்ளி வந்து வட்டத்தின் மேலே இருக்கிற மாதிரி வரையக்கூடிய முக்கோணம் வந்து செங்கோணம் முக்கோணமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் செங்கோணம் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் இப்போ ஒரு அரைவட்டம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த அரைவட்டத்தில் நம்ம உச்சி புள்ளி ஏதோ ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி உச்சி புள்ளி இதை எடுத்துக்கிறோம் அதை பீன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து வரையக்கூடிய பீயையும் இந்த அரைவட்டத்தின் விட்டம் வந்து ஏபி செமி சர்க்கிளோட விட்டம் அதாவது டயமீட்டருங்கிறது ஏபி இதில் வரையக்கூடிய முக்கோணம் எந்த முக்கோணமாக இருந்தாலும் அது வந்து செங்கோண முக்கோணமாக தான் இருக்கும் அப்போ இது உச்சி கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் இப்போ எந்த முக்கோணமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இன்னொரு அரைவட்டம் எடுத்துக்கோம் இப்போ இந்த அரைவட்டத்தில் எந்த இடத்துல உச்சி புள்ளி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போ இந்த கோணமும் செங்கோணமாக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கேன ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைகிறோம் பேஸ் வந்து அந்த ஏபி அதாவது விட்டம் வட்டத்தின் மையம் வழியாக போனால் தான் அது வந்து விட்டம் இப்போ வட்டத்தின் மையம் வந்து ஓன்னு வச்சுக்கோம் சென்ட்ரல் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து ஓ அப்போ அந்த விட்டம் வந்து மையம் வழியாக போகுது இப்போ எந்த ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சாலும் ஏபியை ரெண்டு புள்ளிகளாகவும் சிங்கிறது வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சோம்னா அந்த முக்கோணம் வந்து என்ன முக்கோணமாக இருக்கும் செங்கோண முக்கோணமாக தான் இருக்கும் எந்த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சாலும் அதில் உச்சி கோணம் வந்து செங்கோணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தீரம் இதை வந்து நம்ம இப்போ வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்க போகிறோம் வெக்டர் மெத்தடில் நிரூபிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை பிஓவை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் பிஓங்கிறது இப்போ ரேடியஸ் ஆகிடுது ஓஏங்கிறதும் ரேடியஸ் ஓபிங்கிறதும் ரேடியஸ் எல்லாமே வட்டத்தின் ஆரம் அப்போ எல்லாமே இப்படி போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கோம் பிஇஏ பிபி இப்படி போகுது இப்போ நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் செங்கோணம் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால என்ன லாபம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வழக்கம் போல் ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஏ பர்பண்டிகுலர் டு பி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது பர்பண்டிகுலர்னு ப்ரூஃப் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் பிஏவும் பிபியும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஜீரோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இதில் இப்போ தேவையானதெல்லாம் எழுத போகிறோம் இதில் ஓஏங்கிறது என்ன ஓபிங்கிறது என்ன ஓபிங்கிறது என்ன எல்லாமே ரேடியஸ் தான் ஈக்குவல் பட் வந்து ஓபிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஏ ஓஏவும் வெவ்வேறு திசையில் இருக்குது ஆப்போசிட் சைன் அப்போ ஓபி கோட்டு மைனஸ் ஓஏ அப்படின்னு எழுதிக்க போகிறோம் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரேடியஸ் ஆரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் பார்த்தாலே தெரியுது இப்போது படத்தில் ஏபிங்கிறது என்னென்னா விட்டம் ஏபிங்கிறது டயமீட்டர் பி என்பது வட்டத்தின் மீது உள்ள எதனோ ஒரு புள்ளி பிபி எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் இதை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓபி கோல்டு மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் இருக்குது இப்போ பிலேருந்து ஏங்கிற வெக்டர் பி ஏ வெக்டர் பிலேருந்து ஏவுக்கு போகிறதுக்கு வேறு வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் பிஓ ஓ எப்படி வரலாம் யூசிங் ட்ரையாங்கிள் லா பிஓ ப்ளஸ் ஓஏ அதே போல் அனதர் ட்ரையாங்கிளா அதாவது வெக்டர்களின் முக்கோண விதியை யூஸ் பண்ணுறோம் பிலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு வேறு வழி இருக்குதா அப்படின்னா பிலேருந்து பிக்கு பிஓ ப்ளஸ் ஓபி இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகிறது போல் இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகலாம் பிஓ ப்ளஸ் ஓபி அப்போ பிஓ ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அப்படி வச்சுக்கோம் ஓபிக்கு பதிலாக என்ன போட்டுறோம் ஓஏ போட்டுறோம் அப்போ பிஓ மைனஸ் ஓஏன்னு ஆகிடுது இது பிபி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஏவும் பிபி தான் பர்பண்டிகுலர் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் பர்பண்டிகுலர் ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்காக பிஏ டாட் பிபி ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் பிஏங்கிறது பிஓ ப்ளஸ் ஓஏ அதே போல் டாட் பிபிங்கிறது பிஓ மைனஸ் ஓஏ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் டாட் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது சேம் ஆக்டர் சேம் ஆக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் பிஓவை பிஓவோட மல்டிப்ளை பண்ணால் பிஓ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் வெக்டருக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் வெக்டர் போயிடும் பிஓ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு பிஓ மாடலஸ் ஆஃப் பிஓ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு வெறும் பிஓ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கூட போட்டலாம் அப்போ பிஓ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டும் ஏற்கனவே ஈக்குவல்னு சொல்லிக்கிறோம் பிஓ
அந்த ஓ வெக்டர் அப்படிங்கிறதுனால இது எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுது பிஏ டாட் பிபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து நம்ம யூஸிங் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோனா என்ன எடுத்துக்கலாம் பிஏ பர்பண்டிகுலர் டு பிபி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பிஏ பர்பண்டிகுலர் டு பிபி அதாவது எதில் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி வரும் ஆங்கிள் ஏபிபி ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி கிடச்சிருது அதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி செங்குத்து கிடச்சிட்டு அப்போ தேர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி ஈஸ் ரைட் ஆங்கிள் இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது முக்கோணம் ஏபிபி ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் ஹென்ஸ் த தேரம் அப்படின்னு கூட நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் தேற்றம் நிறுவப்பட்டது அதாவது ஹென்ஸ் தேரம் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறோம் அரை வட்டத்தில் அமையும் கோணம் செங்கோணம் ஈஸியான ப்ரூஃபு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு விட இது கொஞ்சோண்டு சிறிய மாற்றம் இருக்குது மற்றபடி அதே விஷயங்கள் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்குது யூஸிங் ஏடார் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஏ பர்பண்டிகுலர் டு பி ஆர் ஏ பர்பண்டிகுலர் டு பின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஏடார் பி ஜீரோ அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து தெரியுது தேங்க்ஸ் ஃப